Shalom Aleichem, meine lieben Freunde. Ich heiße Mottel Widner und das ist 15 Mini Jiddisch. Mehr weniger. Jede Woche bringen wir euch eine mini lexia in jede Sprach und Kultur von dem nationalen Jiddisch Theater Volksbühne. <lacht> Welcome back to 15 Minute Yiddish. If you missed any of our past episodes, die genischt, you can view them all online at nytf.org slash live. Mit der Woche zurück haben wir geredet wegen schlechte Sachen. Heint wollen wir reden wegen gute Sachen. Und noch einmal, ihr wird sein die Lehrers. Professor Thompson, seid es euch gut und lernt uns, Wegen Eier guter Sach. Mein gute Sach ist Schäferischkeit, Creativity. Kait is a suffix that turns an adjective or an adverb into a noun. Schäferisch means creative. And those who read the Hebrew alphabet will notice that Schäferischkeit is spelled without a pasach under the two yuds. It is spelled as if it were pronounced Kate. But in almost all of the Yiddish dialects, it is pronounced kite. Der oisnem means an exception. The oisnemen in the plural. Back to Schäferischkeit. Schäferischkeit is take wichtig, important, avade, wenn es kommt zu die Kunsten, the arts, the Kunst in the singular. A Kinsler is a word that we've already learned, an artist. Aber wenn es kommt zu der Wissenschaft, science, die Wissenschaften in the plural, is Schäferischkeit der Iker, the main thing, die Ikrim in the plural. Zu verbessern, improve, past tense, haben verbessert, alle Zures darf man sehen und verstehen die Probleme mit Nähe, that means new, Eugen. A dank, Professor. Schäferischkeit ist take a gute Sach. Wayne, sei es euch gut und lern uns wegen dein guter Sach. Mein gute Sach ist die Schönkeit von der Natur. Sehr gut. And I see that you're also using the suffix kite to turn the adjective schön, beautiful, into the noun schönkeit. Beauty. Well, you know what they say, great minds think alike. In der Natur, es sei denn a Sach schöne Sachen. Wir haben schon gelernt wegen der Sach von die Sachen, aber es sei denn etliche Sachen, was wir haben noch nicht gelernt wegen sei. Der Regenbeugen ist sehr schön. Die Regenbeugen sind the plural. Der Wasserfall ist euch schön. The Wasserfallen in the plural. Those Eislichtel, literally an ice candle, means an icicle. Das is shade, plural, the Eislichtlach. Und es sei denn das Sach schöne Steiner, das Quartz is Quartz. Der Kristall is a crystal, die Kristallen in the plural. Der Mirbelstein is marble. Der Rubin is a ruby. Die Rubinin in the plural. Der Schmorak is an emerald. Die Schmorakin in the plural. Und es sei denn das Sach schöne Fegel. Der Papugai is a parrot. Die Papugaien in the plural. Die Teub is a dove. The Teuben in the plural. That also means a pigeon. Some kinds of pigeons are very beautiful. Oder sach schöne Fisch, voided in the tropische Yamen. Tropisch means tropical. A viel schöne Jukes. Der Gliewurm is a firefly, also known as a glowworm. 
the glee verum in the plural. And a ladybug is dos Moishe Rabenus Kiele, Moses' little cow. Ich weiß nicht, for was. Ich weiß euch nicht. No, take schöne Sachen, Wayne. Hinde, sei es euch gut und lern uns wegen dein gute Sach. Mein gute Sach is Cholemin. That means to dream. Sei mir meuchel, was ich reis iber. Iber reisen is the verb meaning to interrupt. Hinde, do you want to do verb time again? Two weeks in a row? Favos nicht. Oh, <laughs> it's verb time again. Cholimin is a regular verb, and both the E or the ion get dropped along with the N or the NUN. Let's take a look. Ich cholim. Du cholimst. Er sie es cholimt. Mir cholimin. Ihr cholimt. Sei cholimin. Alle zusammen? Ich cholim. Du cholimst. Er sie es cholimt. Mir cholimin. Ihr cholimt. Zei cholimin. Zeya, zeya, gut. Cholimin is a regular verb in the past tense, and it pairs with the helper verb hoben. Hoben gecholimt. Wenn ich bin gewen a mädel, jeder nacht, jeder means each or every, ede, that means before, Ede ich bin geschlafen, fleg die Mame sorgen, siese chaloimis. Der cholem is the noun form of a dream, die chaloimis in the plural. Nicht da kein koschmarn. Der koschmar in the singular, and that means a nightmare, take a schlechte Sach. A cholem is nicht nur epis was men hat, wenn man schlaft, a cholem is euch a hoffnung, die hoffnungen in the plural. Hoffen is the verb form of to hope, and this is both regular in the present and the past tense. Hoffen, hoppen, gehofft. A cholem is a hoffnung für der Zukunft, the future. Jascha Kinder. Murray, sei es euch gut und lern uns wegen dein guter Sach. Mein guter Sach ist das Gelächter. Was denn Tränen? Der berühmte Humorist Scholm Aleichem hat gesagt, Lachen ist gesund, doch Teurem heißen Lachen. Nu, no, ich will, als ihr sollt alle sein gesund, welch euch der Zählne Witz. A Mame schreit zu ihr Sohn, Meuschele, reus von Bett! Du wirst sein spät zu dein Klaas. Meuschele sagt, Obe Mame, ich will nicht gehen in Schul. Die Mame sagt, Meuschele, nicht doch im Breire, geh in Schul. Meuschele sagt, Obe Mame, alle haben mir Feind, die Kinder machen von mir häusig. Die Mame sagt, du darfst gehen in Schul. Meuschele sagt, gib mir ein Siebe, von wo ich darf gehen in Schul. Sag die Mame, du darfst gehen in Schul, weil du allein bist der Lehrer. Ha? <lacht> Tacke komisch. Neue Wörter. Schreien means to shout. This is a regular verb in the present tense, but the E or the ion does get dropped along with the N or the NUN. In the past tense, this is an irregular verb. Not only is there a vowel shift, but there is the insertion of a G or a Gimmel. Hoben geschrieben. Die Brere is a choice or an option. Die Breres in the plural. Choisig machen is a periphrastic verb meaning to make fun of. This is a regular verb in both the present and the past tense, and machen is the active verb that gets conjugated. Gib is the imperative form of the verb geben, to give. 
This is an irregular verb, and we're going to save this one for its own verb time in a future episode. Nu, Sophia, sei es euch gut und lern uns wegen dein guter Sach. Mein guter Sach is die Gutherzigkeit. Literally, that means good-heartedness, but it means kindness, darling, and it comes in many forms. Dos Rachmonis is compassion, which can also be translated as mercy. Der Joischer is fairness. Die Gleichkeit is equality. Justice can be either die Gerechtigkeit or der Zedek, which is linguistically related to die Zedoke, an act of charity. Der Zadig or der die Zadekes is a righteous person, die Zadikim in the plural. Un, as es wet sein, dos verständnis, understanding, zwischen Menschen von verschiedene Länder, vos reden verschiedene Sprachen, vos sen eus anders, welle mir alle Leben zusammen in dem Scholem. Peace. Eus gezeichen, Sophia. Take gute Sachen. I'd like to add one word that's related to something that Sophia just gave us, the noun verständnis, understanding. You've heard me use the verb verstehen, understand, before, but I've never formally given it to you in our vocabulary. Verstehen is composed of the prefix far, meaning before, and the stem verb stehen, meaning to stand, to stand before. It's a little bit different, but similar to the English concept of to stand under. And it is irregular in the past tense because of that non-separable prefix. And there is a vowel shift. Echob verstanen. Alle verstehen? Jo! Ja. Ja. Oh. Jo, ja, Scott? Can I go next? Mein gute Sache hat a Beziehung zu Sophia's gute Sache. Aderabe, sei es euch gut und lern uns wegen dein guter Sach. Ich will euch lernen in a Lied, was ich hab sich gelernt in Summecamp. Das ist a Lied wegen Scholem. Die Wörter sind in Poschet. Poschet means simple. Wollt ich gehat koech, if I were strong? Wollt ich gelaufen in die Gassen? I would run through the streets. Wollt ich geschrigen Scholem? I would shout peace. Scholem, Scholem, Scholem. Peace, peace, peace. Und noch dem singt man Dai, Dai, Dai. Die Melodie, the melody, is euch poschet. Ich will singen einmal und noch dem seid es euch gut und singt mit mir. Gut. Wollt ich gehat koyech, wollt ich gelaufen in die Gassen, wollt ich geschrieben scholem, oi scholem, 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 da 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 Wollt ich gelaufen in die Gassen, wollt ich geschrieben scholem, oi scholem, 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 da 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 Nu, Wayne, sei es euch gut und erzähl uns am Meise. 
Again, we'll hear it without translation the first time, and with translation the second. Das is a bicep, wegen mein held, Albert Einstein. Alle hob mistame gehört, as als kind hat Einstein nicht gerät, bis er is gewen fünf jor alt. Sein Tate und Mame seinen sehr besorgt wegen dem. Sie haben a viele gemeint, als er is nicht klug. Einmal is die Besprache gesessen bei dem Tisch, essen Wetschere, wenn der Fünfjähriger Albert hat plötzlich gesagt, die Suppe is mir zu heiß. Verkiedigt, sein Tate und Mame haben ihm gefragt, von was hast du nicht gerettet besitzt? Und Albert hat geändert, bis jetzt ist alles gewesen in Ordnung. And now once more with translations. Das ist ein Bicep wegen mein Held Albert Einstein. Alle haben bis dahin gehört, als als Kind hat Einstein nicht gerettet, bis er ist gewesen fünf Jahre alt. Sein Tate und Mame seinen sehr besorgt wegen dem. Sie haben a viele gemeint, als er ist nicht klug. Einmal ist die Besprache gesessen bei dem Tisch, essen Wetschere, wenn der Fünfjähriger Albert hat plötzlich gesagt, die Suppe ist mir zu heiß. Verkiedigt, sein Tate und Mame haben ihm gefragt, von was hast du nicht gerät besitzt? Und Albert hat geändert, bis jetzt ist alles gewesen in Ordnung. I hope by now you're finding that you can understand quite a bit and even figure out words that you're not familiar with just by context. Die kommen dicke Woche wird sein unser zweite Chanike zusammen will mir sich lernen noch mehr wegen unser freilichen Jontif. Ich allein will der Zählen am Meise. Scott wird uns lernen, wie er soll zu spielen sich in Dreidel, und Murray wird uns lernen, wie er soll zu machen Ponchkes. Auf Jiddisch. I am? You sent me a notarized letter through registered mail saying that you would. All right, I guess I am. A danken für euch. That means in advance. Derweil seid gesund alle. Mm -hmm.